Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare Hot 
Člověk, který se nachází v kvalitě rizího dobra a jehož mysl byla osvícena stykem s odanou službou pánu, obdrží pozitivní vědecké poznání osobnosti božství a těší se osvobození od veškeré hmotné společnosti. Význam. V Bhagavad Gita stojí, že mezi tisíci obyčejných lidí se najde pouze jeden, který má to štěstí a snaží se dosáhnout dokonalosti v životě. Většinou jsou lidé ovládáni kvalitami vášně a nevědomostí a proto jsou stále zaneprázdnění chtíčem, touhou, žádostivostí, nevědomostí a spánkem. Mezi množstvím těchto zvířat v lidské podobě se ojediněle najde člověk, který zná odpovědnost lidského života a snaží se proto následováním předepsaných povinností dovést svůj život k dokonalosti. Mezi tisíci těch, kteří takto s úspěchem dovršili lidské poslání, se sotva najde jeden, který zná osobnost božství Šri Krišnu vědecky. Bhagavad Gita v tomto smyslu také praví, že vědecké poznání Šri Krišny se pochopit výhradně oddanou službou, fakty yoga. V tomto verši se setkáváme s výrokem, který potvrzuje tutéž věc. Obyčejný člověk, ba ani ten, který dosáhl lidské dokonalosti, není z to poznat osobnost božství vědecky či úplně. Lidská dokonalost začíná tehdy, když člověk poznává skutečnost, že není hmotným stvořením, ale že jeho podstata je duchovní. Pokud pochopí, že s hmotou nemá nic společného, přestane také dýchtit po hmotných věcech a probudí se k životu duchovní bytosti. Dosažení tohoto úspěchu závisí plně na tom, zda je člověk skutečně nad kvalitami vášně a nevědomosti, nebo má již dokonale, má již kvalifikaci brahmany. Brahmana je symbolem satvaguny neboli dobra. Ostatní, kteří se nacházejí v nižších kvalitách, jsou buď kšátriové, vajšové, šudrové, nebo ještě méně než šudrové. Brámanské postavení se v lidském životě považuje za nejvyšší. Brámana se vyznačuje dobrými vlastnostmi a člověk se tedy nemůže stát oddaným nemálí alespoň tyto brámanské vlastnosti. Oddaný je brámanovi svým počínáním, ale tím to nekončí. Jak již bylo řečeno, je nutné, aby se brámana stal vajšnavou. Musí se stát ve všem opravdovým vajšnavou a tak skutečně dospět na transcendentální úroveň. Čistý vajšnava je osvobozená duše a jeho postavení transcenduje postavení brahmany. Ve hmotném stádiu je i brahmana podmíněnou duší. Přestože realizuje brahman transcendenci, chybí mu vědecká znalost nejvyššího pána. Abychom pochopili osobnost božství Krišnu, je proto nutné překonat tuto úroveň brahmany a dostat se na úroveň Vasudeva. Věda o osobnosti božství je námětem postgraduálního studia členů duchovní řady. Pošetilí lidé, kteří mají jen slabé znalosti, nejvyššího pána nikdy nepochopí, protože interpretují Krišnu podle svých vlastních představ. Nikdo nemůže pochopit vědu o osobnosti božství, není-li oproštěn od nečistot hmotných kvalit, a to dokonce ani když se jedná o bráhmanu. Kvalifikovaný bráhmana se musí napřed stát opravdovým vajšnavou, a teprve v tomto osvobozeném stavu, povzbuzen realizací, může poznat skutečnost o osobnosti božství. Člověk, který se nachází v kvalitě rizího dobra a jehož mysl byla osvícena stykem s oddanou službou pánu, obdrží pozitivní vědecké poznání osobnosti božství, a těší se osvobození od veškeré hmotné společnosti. S těma světlama musí mít máráč sluneční brýle. 
Takže Takže jestli to, jestli to zapneš, nechá si brýle, jestli to vypneš. Tohle je velice důležitý verš ze Srimad Bhagavatam. Which is explaining that liberation is possible only through transcendental knowledge. Tady vysvětluje, že osvobození je možné dosáhnout jedině skrze vědecké transcendentální poznání. And transcendental knowledge is only possible through the cultivation of sattva, goodness. A transcendentální poznání je možné získat jedině kultivací sattvy neboli dobra. Now, this mode of goodness, sattva guna, is described as having a many different auspicious symptoms. Je popsáno, že tato kvalita dobra má mnoho příznivých příznaků. But we always find that the first of these auspicious symptoms is satya or truthfulness. Ale dozvídáme se, že první z těchto příznivých symptomů je uh, pravdomluvnost. Vidíme souvislost slovo satva znamená dobro, satya znamená pravda a sat označuje nejvyššího pána. Even in our Western tradition, it is said God is good. I v naší západní tradici se říká, že Bůh je dobrý. So in order to know God, one has to become good. Tak aby člověk mohl znát Boha, tak musí se stát dobrým. And good, the controlling, the controlling principle of goodness is truthfulness. A takovým principem toho dobra, kontrolujícím principem je pravdomluvnost. Now there are two kinds of truthfulness. A jsou dva druhy pravdomluvnosti. There's relative truthfulness and there's absolute truthfulness. Je relativní pravdomluvnost a absolutní pravdomluvnost. So relative truthfulness means like in the court of law they try to determine who committed such and such crime. A ta relativní jako věrnost pravdě je, když se třeba u soudu snaží dokázat, kdo spáchal určitý zločin. A nebo další příklad relativní tra- pravdomluvnosti, že se tě někdo zeptá, kdo jsi. And you truthfully. Truthfully means you give the name that you were born with. A ty, or your, sorry, that your parents gave you when you were born. A ty odpovíš pravdivě v tom smyslu, že řekneš jméno, které ti dali rodiče, když se narodil. Nebo se tě někdo může zeptat, jak jsi starý. A tak, aby se odpověděl pravdivě, znamená říct, kolik let uplynulo od té doby, co se narodil. Location within this material world. A kde žiješ, tak na to pravdivě odpovíš tak, že určíš nějaké místo, kde pobýváš v tomhle hmotném světě. But this is all relative truth. Ale to jsou všechno relativní pravdy. You see? Ultimately, it's not true. A z konečného hlediska to není pravda. Z konečného hlediska to jméno, které řekneš, není tvoje jméno. Ultimately that number of years that you name for how old you are that is not true. A nebo ten počet let kolik řekneš že jsi starý tak taky není pravda. That address that you give for where you live that is not true. A ta adresa kterou udáš kde žiješ to není pravda. Uh-huh. This is relative relative Of 
Takže ve skutečnosti není možné říct určit pravdu v pojmech téhle relativní existence. So similarly, if we want to speak of real goodness, it cannot be defined in terms of this material world. A podobně, když chceme mluvit o skutečném dobru, tak není možné ho definovat v pojmech hmotného světa. A to je, co se snaží lidi dělat, že se snaží definovat dobro z hlediska nějakého morálního postoje v tomhle světě. Třeba tady ten muž je dobrý manžel a otec. So he's a, good, a, good man. a to znamená, že je to dobrý člověk. But, you know, the there, ale můžeš se podívat ven do lesa. So a najdeš tam mnoho tvorů, které jsou také dobrými otci. Good mothers, nebo dobré matky. And kittens and offspring. Velice pěkně se starají o svoje stěštěňátka a potom, potomstvo. Very, very busy to protect them. A dávají si spoustu práce, aby je ochránili. Go out and fetch worms or other kinds of food. Chodí schánět různé červy a další potravu. And bring it back and drop it within the mouth of the little one. A pak se vrátí zpátky a hodí to do pusy těm vláďatům. Znamená to, že jsou dobří? This is a good bird. To je dobrý pták. A good wild cat. Dobrá divoká kočka. They're all sattvic. Jsou satvicky. They're all brahmanas. Jsou to brahmanové. <laughs> They know the absolute truth. A znají absolutní pravdu? No, that is the point. They do not know what is the absolute truth. Therefore, they are not good in the absolute sense. Ne, to je důležité, že oni neznají absolutní pravdu a proto nejsou dobří v absolutním smyslu. Uh -huh. So similarly, in human society too, if we limit goodness to simply material affairs, that is not good. A stejně tak v lidské hmotné společnosti, když omezíme dobro jenom na, na tyhle relativní věci, tak to není dobré. It is not true. To není dobro, protože to není pravda. It is not true that we are this body. Není pravda, že jsme tohle tělo. Není pravda, že já jsem muž nebo žena, že jsem manžel nebo manželka. I am a mother, I am a father. Jsem matka nebo otec. A son or a Jsem syn nebo dcera. It's not true. To není pravda. It's not true that you're Czech. To není pravda, že jste Češi. It's not true. To není pravda. That is only a, a temporary, what's called upadi. Upadi means a temporary designation. To je jenom upadi. To znamená dočasné označení. Just like now I'm wearing this garland. Já teď mám na sobě tu girlandu. So this garland has some distinctive colors. A ta má různé barvy. Like purple and white. Je fialová, bílá. Uh -huh. So this is a designation. A to je označení. If you want to, someone walks in the room and has said, oh, I heard Suhotra Swami is here. Where is he? Někdo přijde sem do místnosti a bude říkat, já jsem slyšel, že tady je Sutra s vámi, tak kde je? So you can point, you see that person with the purple and white garland. Tak můžeš ukázat, vidíš, to je tam ta osoba, co má girlandu s fialovou, bílou barvou. That is Suhotra s vámi. To je Sutra s vámi. So this is upadi, designation. A to je upadi, označení. But it is not me. Ale to nejsem já. I am not this garland. Já nejsem tato girlanda. I can take this garland off. Já si tu girlandu můžu sundat a dát ji tam. It is not essential to my identity. A to není jako esenciální známka mojí totožnosti. I can take it off, I can put it on. They can bring another garland, a red and blue garland, I can put that on. Můžu si ji sundat nebo nasadit, nebo můžou donést jinou girlandu, která bude mít červenou, modrou barvu a nasadím si tu. And the same with this body. 
A stejné je to s tímhle tělem. Když chceme vědět, kde je určitá osoba, tak dáme totožnost podle těla. But again, that body is changing. Ale to tělo se mění. Even, even this one body we have, as Lord Krishna points out in Bhagavad Gita, it is changing. I tohle jedno tělo, které teď máme, jak pan Krishna říká v Bhagavad Gita, tak se mění. Kumaram Yovanam Jara. It is young. Uh, or it, it is. It is. It is. Kumaram means it's childhood body, then it goes to youthful body, then it becomes an old body. Že nejdřív to je tělo dítě, to je pak. And then finally we have to give up this body completely. A nakonec tohle tělo musíme úplně opustit. And take on a new one. A přijmout nové. So, uh, therefore, uh, the uh, to say that I am this body is not the truth. Proto když říkám, že jsem tohle tělo, tak to není pravda. I am that upon which this body rests. Já jsem to, na čem tohle tělo spočívá. Uh, I am that which does not change. Já jsem to, co se nemění. And that is the soul. To je duše. And so real goodness begins here. A tak tady začíná skutečné dobro. Real truth begins here. Skutečná pravda tady začíná. With the understanding aham brahmasmi. I am eternal spirit soul. S pochopením, že já jsem věčná duše. Uh, so it is by this knowledge uh, that we can begin to understand Bhagavad Bhakti. Uh, Bhagavad Bhakti means devotional service to the Supreme Lord. Tak na základě tohoto poznání můžeme začít chápat Bhagavad Bhakti, to znamená oddanou službu Pána. Uh, Lord Krishna in Bhagavad Gita, he says, Brahma Bhuta Prasanatma Nasoshati na Kangshati Samak Savishu Bhuteshu Mad Bhaktim Labate Param. He is uh, exactly explaining this point in this verse in the 18th chapter. Pan Krishna přesně tenhle bod vysvětluje po 18. kapitole Bhagavad Gita. That first one must come to Brahma Bhuta platform. Nejdřív musí člověk dojít na úroveň Brahma Bhuta. Brahma Bhuta means beyond this Upadi Bhuta. A to znamená nad tohle Upadi Bhuta. Upadi Bhuta means I'm thinking I am the body. A to znamená úroveň, kdy si myslím, já jsem tohle tělo. Brahma Bhuta means I know that I am spirit soul. A Brahma Bhuta znamená já vím, že jsem duše. So Brahma Bhuta then Prasanatma. When we come to this stage of Knowing I'm soul, then one actually becomes satisfied. Prasanatma. A potom prasanatma znamená, když dojdeme na tuhle úroveň, pochopení jsme duše, tak jsme spokojeni. You see here? Same point. Evam prasana manaso. So when you know that you are spirit soul, then prasana, you become satisfied. The mind, manasa, mind becomes peaceful. Manasa je mysl, když dojdeme na tu úroveň, že pochopení jsme duše, tak tak je klidná, spokojená, to je to prasana. What does that mean when the mind is peaceful? A co znamená, když je mysl klidná? Na soušetí, na kangšetí, Lord Krishna says. You do not desire anything in this material world, nor do you lament that you are lacking something. Ni, po, ni, netoužíš po ničem v tomhle hmotném světě a taky nenaříkáš, že něco chybí. That is what material consciousness means. To je, co znamená hmotné vědomí. That I am not satisfied. Že já nejsem spokojený. Huh? I am always thinking, ah, I don't have enough money. Pořád myslím na to, já teď nemám dost peněz. Huh? When I get more money, then I'll be happy. A když budu mít víc peněz, tak potom budu šťastný. Or when I get better food to eat. Nebo když budu mít něco lepšího k snědku. Uh, or when I get a more beautiful girlfriend. Nebo když budu mít hezčí přítelkyni. Or a bigger car instead of uh, Škoda Tatra. Když budu mít větší auto místo Škodovky, budu mít Tatru. Then I'll be happy. Potom budu šťastný. But these wants never cease. Ale tyhle ty chtění nikdy nekončí. Uh, you go from Škoda to Tatra and then you see, oh, Tatra, it is also not so good. I want Mercedes. Člověk vymění Škodovku za Tatrovku, ale pak vidíš, to taky není moc dobrý, já chci Mercedes. On and on and on. Nobody is satisfied in this material world. A to jde dál a dál a nikdo není v tomhle hmotném světě spokojený. 
And why that is very easy to understand. A proč je jednoduché pochopit? Because again, you are actually eternal. Protože ty jsi ve skutečnosti věčný. And all these material things are temporary. A všechny tyhle hmotné věci jsou dočasné. Huh? So we actually cannot possess them. Takže je ve skutečnosti nemůžeme vlastnit. <laughs> you know, as soon as you try to seize a material thing, it's running away between your fingers. Že jakmile se chceš zmocnit nějakých hmotných věcí, tak ti to vytýká mezi prsty. Takže hmota je taková, že jakmile ji chceš uchopit a zmocnit se ji sevřít v dlaní, tak ona už mizí, ti pr- protéká mezi prstama. Just like this body or the body of some close near and dear one. Jako tohle tělo nebo tělo někoho, kdo ti je drahý. We may think I'm very happy to have this body. Tak si třeba myslíme, já jsem šťastný, že mám tohle tělo. I'm very happy to possess her body. A taky jsem šťastný, že mám její tělo. But while we're squeezing these bodies together, time is erasing them. Zatím se tohle těla mačkáme k sobě, tak čas je vymazal. They're being reduced at every moment by time. Že každým okamžikem z nich čas něco ubírá. Until there's nothing left but dust. Až nakonec nezbírá nic než prach. Že něco takového je řečené v Biblii. Dust thou art, return to dust. Prach si a v prach se obrátíš. <laughs> yes. So, as long as we're in this consciousness of identifying with the body, there can be no peace of mind. Že dokud máme tohle vědomí, když se stotožňujeme s tělem, tak nemůže být mysl klidná. <laughs> so, na co šitý, na kam šitý. Huh? One has to, we have to overcome. Goodness means to overcome this hankering and this lamentation. A dobro znamená překonat tohle dychtění a naříkání. And then samak sarveshu buteshu. We also sh- must see that all other living beings are also like unto ourselves, spirit soul. A taky musíme vidět, že všechny ostatní živé bytosti jsou stejné jako my, jsou taky duše. Sattva guna does not just mean to think that I am spirit soul. Sattva guna neznamená jenom si myslet, že já jsem duše. And everybody else is matter. A všichni ostatní jsou hmota. This is what we call the maya body philosophy. Tomu říkáme majavácká filozofie. Uh, the uh, impersonalists. Impersonalisti. They think that I, the principal I, that is the supreme truth. Oni si myslí, že ten princip já, to je nejvyšší pravda. It is in, in western language we have this term solipsism. Že v západní terminologii je pojem solipsismus. Which means to think that I am the only being in existence. A to znamená myslet si, já jsem jediná bytost, která existuje. And everyone else, everything else is just my dream. A všichni ostatní, všechno ostatní je jenom můj sen. Uh-huh. But this is not sattva guna. This is not the mode of goodness. Ale to není sattva guna, nebo kvalita dobra. This is the mode of ignorance. To je kvalita nevědomosti. <laughs> Ahamkara, false ego. Je falešné ego. <laughs> to think I am God. I alone am God. Myslet si, já jediný jsem Bůh. Uh-huh. I am the truth. Já jsem pravda. I am the only one who exists. Já jsem jediný, kdo existuje. And everyone else is my dream. A všichni ostatní jsou můj sen. You don't exist. Ty neexistuješ. Except in my mind. Jenom v mojí mysli. Uh-huh. This is incredibly selfish mentality. To je neuvěřitelně sobecká mentalita. Actually, Shri Prabhupada says that this is the beginning, this is the actual reason why we have come into this material world because of thinking like that. It is the beginning of Maya. Shri Prabhupada říká, že to je vlastně počátek, že to je první důvod, proč jsme přišli do tohoto světa, že to je Because I am not God. Protože já nejsem Bůh. Who can argue I am God? Kdo, kdo může prosazovat, že je Anyone Bůh? Here wants to this point? Chce někdo tady vyvrátit tenhle bod? Here he's God or she is God? Myslí si tady někdo, že je Bůh? Come on. I'm feeling hung- I'm feeling hungry this morning. Já mám hlad dneska ráno. Tak já, bych, já chci porážet Majavady. So nobody has raised your hand that means you're all sane. 
Takže nikdo se nepřihlásil, to znamená, že, že to máte v hlavě v pořádku To znamená, že dneska tady nejsou žádný blázni. To nemůže nikdo ubránit ten bod, že já jsem Bůh. Protože jestli jsi Bůh, tak proč jsi udělal takovýhle svět? You want to enjoy if you're God, you want to have your lila. Jestli chceš užívat, když jsi Bůh, chceš mít svou lilu. Yet look at this world. Everyone has to die. You have to die too. Tak se podívej na tenhle svět, každý musí umřít, ty taky musíš. So show us your God. You make this world into Vaikuntu. Tak jestli jsi Bůh, tak udělej z toho světa Vaikuntu. But that you cannot do. Ale to nedokážeš. Uh-huh. No. It is Krishna who has made this world. Ne, Krishna udělal tento svět. And he has not made this world for his enjoyment. A neudělal ho pro svůj požitek. But he has made this as a place where we can learn our lesson. There's a lesson we all have to learn. Ale udělal ho jako místo, kde se můžeme naučit jednu lekci, kterou se všichni musíme naučit. This very point that you are not God. That's all we have to learn. A to, co se musíme naučit, je, že nejsme Bůh. And that's why we're in this world. Proto jsme v tomhle světě. Over which we have no control nad kterým nemáme žádnou vládu. Uh-huh. We think in our illusion I am master of the universe. My si ve svých iluzi myslíme, já jsem pán vesmíru. But no, we are subject in this universe. Ale ne, my jsme podřízeni tomhle vesmíru. We are subject to birth, death, disease and old age. Jsme podřízeni zrození, smrti, nemoci a stáří. Yeah. So I am not God. <coughs> Takže já nejsem Bůh. Rather, as Lord Krishna says, Mama, I am a tiny part, particle, tiny spark of Lord Krishna's spiritual energy. Krishna říká, já jsem nepatrná částečka jiskra Krishnovi duchovní energie. And so are we all, not just me. A to jsme my všichni, nejenom já. But you, 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 everybody, even out there, all the trees, the, every blade of grass, every insect, every bird, they're all Uh, jiva. Jiva means living spark, eternal spark of consciousness. Seš to ty, ty, a dokonce i venku stromy, brouci, ptáci, všechno to jsou jivy, a to znamená věčné jiskry vědomí. And they are all servants of Krishna. A všechno to jsou služebníci Krishna. So, samak saveshu buteshu. This is sattva. This is the position of real goodness. To see everyone, Jivera Swarupoy Nityara Krishna Das, everyone in their original state is eternal servant of Krishna. A tohle je skutečné dobro vidět, že každý je ve svém původním stavu věčný služebník Krishna. And this is, this is Bhagavat Tattva. This is absolute truth. A to je absolutní pravda. Huh? That Nityo Nityanam Chaitanas Chaitanam Ekko Bahonam Yovid Tikama. This is the statement of the Upanishad. Tohle je řečeno v Upanishadách. Uh, že existuje neomezeně mnoho věčných živých bytostí. But among all of them there is one that is Ale mezi těmi všemi je jedna, která je nejvyšší. Uh, and all these nityas, they are chetana. They are conscious. Všechny ty nitya Bytosti jsou četana, jsou vědomé. So conscious means you have awareness, you have feeling. A to znamená, že máš vědomí a cítíš. Uh-huh. That is a symptom of a living being. To je příznak živé bytosti. Uh-huh. Living symptoms means uh, that, for instance, we are attracted to one another. Příznaky života jsou například to, že se navzájem přitahujeme. It is natural. To je přirozené. No, living beings are attracted to one another. Živé bytosti jsou přitahované k jedna k druhé. To have relationships of love and friendship. Aby spolu měli nějaké lásky plné přátelské vztahy. Huh? And there's nothing wrong with that. A na tom není nic špatného. You see? It's not that to be attracted to one another means uh, absolutely that you're in maya. To neznamená, že když jsi někomu přitahovaný, tak že jsi absolutně v maji. But something must be remembered. Ale na něco je potřeba pamatovat. Že mezi všemi těmi vědomými 
bytostmi, které se navzájem přitahují, existuje jedna svrchovaná vědomá bytost. And his name is to se jmenuje Krishna. And what does Krishna mean? A co znamená Krishna? All attractive. All attractive. Vše přitažlivé. Yes. So, if, you know, uh, yes, we, to je pro nás přirozené navazovat lásky plné vztahy, ale to je možné jedině skrze Krishna. Aha. So, Therefore, first and foremost, you want to love someone. That someone is Krishna. Tak proto ze všeho nejdůležitější, když chceš mít někoho rád, tak ten ta osoba je Krishna. That someone, Krishna, he is the absolute truth. Ta osoba Krishna je absolutní pravda. He is uh, satyam, paras, uh, param tatva, the supreme truth. On je nejvyšší pravda. So if we associate with him, uh, we were saying yesterday by always chanting his holy name, then mukta sangasya jayate, mukta sangasya, means one becomes liberated from all false associations, association with maya, by associating with Krishna. A když se s ním združujeme, jak jsme o tom mluvili včera, zpíváním jeho svatého jména, tak potom je osoba se osvobodí od všeho motného smotných styků s požívaním se s Krišnou. So to associate with Krishna always, that is real goodness. Takže být pořád ve styku s Krišnou, to je skutečné dobro. Srila Prabhupada gives this nice example of placing the iron inside of fire. Srila Prabhupada dává ten pěkný příklad, kdy se dá železu do ohně. The iron represents our present state of mind. Železo představuje náš současný stav mysli. Iron is of course very dull and heavy železo je velice tupé a těžké no. thick a tvrdé you see like our heads jako naše hlavy no. but uh, when iron is placed in fire fire represents the supreme personality of godhead krishna ale když se dá železo do ohně a ten oheň to znamená nejvyšší osobnost božství Krishna. So when we associate always with Krishna, then we become red hot. Když se pořád sdružujeme s Krishnou, tak se rozhavíme do ruda. We become spiritualized or Krishnaized. To znamená, že budeme z duchovnění, nebo z Krishnovaní. Uh-huh. And this is the actual meaning of goodness. A to je co skutečně znamená dobro. Uh-huh. So to always associate with Krishna is to always associate with tattva, with truth. A združovat se pořád s Krišnou znamená pořád být ve styku s pravdou. That is a, position of purity. a to je stav čistoty. This is a, position of liberation, mukta. a stav osvobození, mukta. Mukta sangasya, mukta. To be free of all impure things, all this illusory material existence. Být zproštěný všech nečistých věcí a téhle iluzorní hmotné existence. This identification with the body of the self. A tohle stotožňování těla se svým já. So it's a very simple process. Takže to je velice jednoduchý proces. One needs only to chant Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. But one point is that this Hare Krishna mantra It means something. Ale jeden bod je takový, že tahle Hare Krishna mantra něco znamená. It is a prayer for service. To je modlitba o službu. So one has to realize the meaning of the mantra. Takže člověk měl by jsme realizovat význam té mantry. It's not simply formula. To není jenom nějaká formule. You see. But one actually has to realize the purport. Ale musíme si uvědomit, jaký má význam. So we chant, we have our tongues to chant, we have our ears to hear. Máme, svůj, máme jazyk, aby jsme mohli zpívat a uši, aby jsme mohli poslouchat. This is where service begins, seven muky jivado begins with engaging the tongue and chanting. U toho začíná služba, že zaměstnáme jazyk zpívání. But beyond the tongue and the ears, we have our hands, we have our legs. Ale kromě jazyka a uši máme ještě ruce a nohy. We have our brains, our minds. Máme mozky, svoje mysli. 
we also have whatever possessions we may own by God's grace. Máme také různé, různý majetek, který jsme v milosti Boha získali. Some bank account is there. Nějaké bankovní konto. Some family members are there. Nebo členy své rodiny. Some position in society is there. Máme nějakou pozici ve společnosti. So all of this should be engaged in Krishna's service. A to všechno by jsme měli zaměstnat ve službě Krishna. That is the full purport of the Hare Krishna Mahamantra. Tak to je plný význam Hare Krishna Mahamantra. So when the vibration, the pure vibration of Hare Krishna, when it permeates, when it, you know, the word permeates, when it pervades our our whole material upadi or material existence. Tak když ten zvuk Hare Krishna Mantry prostupuje všemi našimi uh, upadi, našimi hmotnými, hmotnou existenci, then we become liberated. Tak tím se stáváme osvobozeni. So Shila Prabhupada always said the principle of liberation is yukta. Uh, we must engage our body, our mind, our possessions, everything in Krishna's service. Shila Prabhupada vždycky říkal, že osvobození znamená yukta. To je, to je, že musíme zaměstnat svoje mysli, svoje těla, svoje, svůj majetek ve službě Krishna. Yes, these things are pulling us down again, like the example of heavy iron. A tyhle věci nás stavují dolů, jako je příklad těžkého železa. So place it all in the fire, the fire of yagya, the fire of sacrifice. Takže dejte to všechno do ohně jagy, do ohně oběti. Mm-hmm. And then it will become like fire, like spirit. A pak se to stane ohněm, duchovnice. So if everything that we're associating with now becomes spiritualized, všechno, s čím jsme teď ve styku, se zduchovní, then there's no more illusion. Tak potom není žádná iluze. You know? Sometimes this question is raised that I like I like Krishna consciousness but my wife or my husband she or he does not like někdy slyšíme, že někdo říká já mám rád vědomí Krishna, ale můj manžel nebo manželka se mi to nelíbí but if your wife or husband also becomes devotee then there's no problem ale kdyby se tvůj manžel nebo manželka taky stali odanými, tak není problém Then you're associating with the devotee. Wonderful. That is Krishna conscious. You see? So the whole family should be Krishna conscious. Then you may say, yes, that is nice. My family is Krishna conscious. But the problem is, on either side we have neighbors. They don't like Krishna consciousness. Tomu řekneš, no dobře, moje rodina je ve vědomí Krišny, ale mám na obou stranách sousedy, kteří to nemají rádi. Well, then you have to make them like. <laughs> tak musíš potom změnit je. You have to go to them, give them Krišna prasad, speak to them nicely about Krišna. Musíš s ním chodit, dávat jim prasádám a mluvit pěkně o Krišnovi. Then you may say, yes, all right, they like, but they have their relatives also, also my other relatives and friends they're not like make them all devotees. Pak řekneš, dobře, tak jim už se to líbí, ale oni mají svoje příbuzné a já mám ještě jiný příbuzný a přátelé a tím se to nelíbí, tak je udělej všechny oddany. See? Make your neighborhood devotees. Udělej svou čtvrť se všech lidí oddany. Make your village devotees. Z celé vesnice udělej oddany. Make the city the town devotees. Z celého města udělejte oddany. Make the city devotees. Z celého velkého města udělejte oddany. Make the country into devotees. A z celé země udělejte oddany. Make the continent into celého světa dílu udělejte oddaný. Make the hemisphere into devotees. Z celý polokoule udělejte oddaný. Make the whole world into devotees. A z celého světa udělejte oddaný. And then we're in the spiritual world. A pak budeme v duchovním světě. If everybody on the world is chanting Hare Krishna. Když každý na světě zpívá Hare Krishna. If every you turn on television and every channel there's Hare Krishna, Hare Krishna. Click. You must surrender to Krishna. Like, oh Krishna, Krishna, where are you? Přepínáš kanály na televizi a na jednom je Hare Krishna, Hare Krishna, na druhém musí se odezdat Krishnovi a na dalším, oh Krishna, kde jsi? And also on the radio, every station, only Krishna. Stejně tak na rádiu, na každé stanici jenom Krishna. Every newspaper, only Krishna. V každých novinách jenom Krishna. Even, even when you see the ladies, in the backyard hanging out the clothes and they're talking with each other. 
and you listen close and you hear only Krishna. <laughs> a nebo když se díváš nějaký paní tam věší prádlo na dvou roku, tak a oni se si povídají, tak posloucháš a mluví jenom o Krishna. Then this is the spiritual world. Tak tohle je duchovní svět. Right? Because this is exactly uh, Krishna's own abode, Vrindavan. It's just like that. To je přesně tak vypadá Krišnovo sídlo v Rindavan. Vrindavan je vilič. Vrindavan je vesnice. Tam jsou pasačky a pasáčkové krapa, farmáři. Simple people, village people. Jednoduchí lidi vesnický. But everything they do, everything they say, everything they think is only about Krishna. Ale všechno, co dělají, všechno, co říkají, na co myslí, je jenom o Krišnovi. Krišna je středem jejich života a středem jejich lásky. Proto je Krišnovo sídlo Goloka nejtranscendentálnější, nejznešenější místo. But anyone can come to that transcendental position by this process of elevating Krishna consciousness. Každý může dojít tady do tohoto transcendentálního postavení procesem rozvíjení vědomí Krishna. Hare Krishna. So we will stop here. Are there any questions? Takže skončíme, jestli jsou nějaké otázky. Which way is Krishna present when we chant Maha Mantra? In all ways. <laughs> Krishna is always present. Krishna is vždycky přítomný. Because we always exist within Krishna. Protože my pořád existujeme v Krishnovi. Krishna is existence itself. Krishna je samotná existence. You are never separate from Krishna. Ty nikdy nejseš oddělený od Krišny. Jediný problém, že jsme na to, že jsme na to zapomněli. That is the only to je jediný problém. We're all from My všichni trpíme tou amnézií, zapomnětlivostí. Like jako když dostaneš ránu do hlavy. Třeba když po ulici s někým, koho máš se všech nejradši. And then from From some window above, there's a lady. She's cleaning the window, and there's a flower pot on the windowsill. And accidentally, she bumps it off, and it falls down 20 feet and crashes on your head. Na hoře někde vyvokne nějaká paní, má je vokna, náhodou vrazí do pěti náčí a ten spadne těch pět metrů zrovna ti vrazí na hlavu. And the shock, uh, it erases your memory. Ten šok ti vygumuje paměť. So suddenly you're standing there and this person you were walking like this arm in arm with this person down the street suddenly who are you? <laughs> tam stojíš a najednou ta milovaná osoba se kterou jste se drželi takhle za ruce tak na ní koukáš a říkáš kdo seš? You don't know this person anymore. A už nevíš kdo to je. Now this person is very concerned about you. No a ta má o tebe starosti ta druhá osoba. Oh what's wrong are you hurt? Co se, co se stalo? Máš, ublížilo ti to. But you don't know who this is Ale ty už nevíš, kdo to, kdo to je. Ale to, jak chápal váš vztah a jak je důležitý, tak tohle pochopení je pryč. So, similarly, this spirit soul uh, becomes forgetful, has this possibility of becoming forgetful of Krishna. Stejně tak duše má tuhle možnost zapomenout na Krišnu. But Krishna is always with us. Ale Krišna je vždycky s náma. He's within our heart. On je v našem srdci. So the Hare Krishna Maha Mantra is Krishna. Krishna in the form of his name. A Hare Krishna Mantra je Krišna v podobě svého jména. He takes that form to wake us up out of this state of amnesia. On přijímá tuhle podobu, aby nás probudil z našeho stavu zapomnění. Just as when you're sleeping at night, jako když v noci spíš, the sound of the alarm clock wakes you up. tak budík, když řinčí, tak tě probudí. Stejně tak 
Stejně tak Hare Krishna mantra je duchovní zvuk, který nás probouzí k našemu původnímu duchovnímu vědomí. But you must understand this waking up means waking up to the reality. This reality was always there. Musíš chápat, ale tohle probouzení znamená probouzení do reality, která vždycky existovala. When you sleep at night, you see you're you're in your house, you're in your room. Když v noci spíš, tak seš ve svém pokoji, ve svém domě. That fact is always the same. Tahle skutečnost je pořád stejná. But it's just that your mind goes somewhere else. Akorát tvoje mysl jde někam jinam. It enters into some dream state. Prostě vstoupí do nějakého snícího stavu. But when you hear the alarm clock, then as it is said, you're brought back to reality. A když se zvoní budík, tak se přivedeme zpátky do reality. So we are always with Krishna. Takže my jsme pořád s Krishnou. Krishna is always with us. A Krishna je vždycky s náma. And Hare Krishna Maha Mantra simply awakens us to this ever present reality. Hare Krishna Mantra nás probouzí do této věčně přítomné reality. Ještě nějaká jiná otázka? said we should we should make devotees from our neighbors and the whole town so what is the way of how to make it it's not simple yeah well but you have first of all you have to understand as i was just saying krishna is within all the hearts so she and jif musish pochopit jak sam říkal že krishna je v srdci každého z nás krishna can make them do their way like that krishna z nich může udělat to dané bez problém but you must desire that this happen. Ale ty musíš chtít, aby se to stalo. You see, if you desire purely, how do you how do you think Shri Prabhupada was able to spread this movement in just 12 years all around the world at age 70? Jak jak myslíš, že Shri Prabhupada mohl rozšířit to lenutí v 70 letech stáří po celém světě? Was it that uh, He found in India some magic lamp, Aladdin's lamp. Myslím, že našel v Indii nějakého kouzelného beránka. And he rubbed it with nebo Aladdinov lampu takhle. And he rubbed it and a genie came out. A že prostě i leštil a on z něj vyletěl džin. And then Prabhupada told the genie, please establish 108 temples around the world in 12 years. A Prabhupada řekl tomu džinovi, prosím tě, založ to osm chrámů za, na celém světě za 12 let. No, it didn't happen by magic. A ne, to se nestalo nějakým kouzlem. It happened because of Srila Prabhupada's pure desire. To se stalo díky Prabhupádově čisté touze. No, he sincerely, he was always, constantly, sincerely praying to Krishna from the core of his heart that please help me somehow or other make these people, although they are under the modes of passion and ignorance, make them understand that they are your servants. On se neustále upřímně modlil ze, ze, ze srdce. Prosím tě, pomož mě a udělej všem těm lidem ve vášní a nevědomosti zařiť, aby uh, věděli, že jsou tvoji oddaní služebníci. In this I will tell a nice story. A v, tom, v té souvislosti řeknu jeden pěkný příběh. And then we can end the class. A tím můžeme skončit přednášku. To je pěkný konec přednášky s nějakým příběhem. So, Uh, as you may know, Srila Prabhupada, he was one of many, many disciples of the great Vaishnav spiritual master Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur. And uh, so all of these disciples of Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, they knew uh, uh, that Bhakti Siddhanta Saraswati's father, uh, Bhakti Vinod Thakur, had predicted that the Hare Krishna movement, this Gaudiya Vaishnavism, the movement of Chaitanya Mahaprabhu, he had predicted, he predicted back in uh, the last century, about 1893, something like that. He had exactly predicted, and it's written, he wrote it, that uh, The Krishna Consciousness Movement would appear in 
all the great capitals of the world. Všichni žáci Bhakti Siddhanti Sarasvatiho věděli, že jeho otec Bhakti Vinod Thakur už v minulém století někde 1893 předpověděl, a je to i zapsané, že tohle hnutí pro vědomí Krišny se objeví ve všech hlavních městech světa. On to přesně vlastně před stolety to přesně popsal, jak v Londýně, v Paříži, v New Yorku budou oddaní s tilakem, s uh, holými hlavami, s kartálami, s mridangama, budou zpívat Hare Krishna. Hmm. So, when Srila Prabhupada was still in his householder ashram, he was still married man in Calcutta. Když pořád šel Prabhupád, ještě žil se svou rodinou, jako ženatý muž v Kalkatě. Bylo někdy ve 40. letech. Early 1950s. Na začátku 50. let. So in Calcutta, Srila Prabhupada used to let his god brothers, uh, other disciples, fellow disciples of Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, he used to let them meet in the upper floor of his home and they would discuss uh, topics of Krishna consciousness. Sometimes Srila Prabhupada would enter those discussions but sometimes he would be busy with other affairs. Někdy se šla pravopáda, přidával k těm diskuzím, ale někdy měl práci s jinýma věcmi. So one day, uh, they were discussing, some God brothers were meeting and discussing this prediction by Bhakti Vinod Thakur. A jednoho dne ty duchovní bratři se sešli a diskutovali tuhle předpověď Bhakti Vinod Thakura. And they were wondering among themselves, uh, who will do this? A tak uvažovali, kdo to udělá? Who will be the one who actually spreads this Krishna consciousness movement to London, Paris, New York. How will this happen? So they came out from that upper floor room and they started to walk downstairs. They were still discussing this point. And Srila Prabhupada, he was sitting on the stairs. Šla Prabhupada seděl na schodech. Remember, he was still Grihastha householder. Mějte na paměti, že ještě pořád byl jako hospodář. Grihastha. And he was chanting Hare Krishna. A on chantoval Hare chanting Krishna. Chanting his japa. Na japě. So as they were coming out, they were talking among themselves. How is it possible that the Hare Krishna movement will spread around the world? A oni přitom vyšli a diskutovali, jak je, jak je možné, aby se hra, hnutí Hare Krishna rozšířilo po celém světě. Jak máme chápat tohle předpověď Bhakti Vinod Thakura? A jak takhle scházeli, tak Šila Prabhupád se postavil, otočil se k ním a říkal, tak vy nemáte víru ve slova Bhakti Vinod Thakura. And they said, no, of course we do, but we cannot understand how it will happen. Who is going to do this? Oni říkali, ne, máme tu, máme tu věru samozřejmě, ale nechápeme, jak se to stane, kdo to udělá. And Srila Prabhupada replied, he will do it who has no other shelter than the lotus feet of Sri Guru and Sri Guranga. A Srila Prabhupada říkal, udělá to ten, kdo nemá jiné útečiště, nešlo to svoje na Sri Guru a Sri Gauranga. In other words, that one, who is fully lo- shelter under the lotus feet means that he has no other conception in mind except that I am the servant of the spiritual master and Lord Chaitanya Mahaprabhu. I have no other business in this world except to render service to them. To znamená, když má plně útočiště u jejich lotosových nohů, znamená, že nemá jiné pojetí v mysli, než to, že má, než já jsem služebník guru a Chaitanya Mahaprabhu a já nemám nic jiného na práci v tomhle světě, než sloužit jim. And then Srila Prabhupada, he even looked at his god brothers. And he said, not you. 
šel pro obvád, se dokonce podíval na ty své duchovní bratry a říkal, vy to nebudete. A tak jeden z těch žáků, který tam byli na těch, na těch duchovních bratrů, který byli na těch schodech, si to do, rád pamatuje. He never forgot. He was always wondering. They called, they called Prabhupada in those days Abhay Babu. He said, why did Abhay Babu talk like that? Na pořád o tom přemýšlel. Oni říkali teda Prabhupádovi Abhay Babu. Tak on přemýšlel, proč tohle Abhay Babu říkal. So then, in the many years later, in the early 70s, a potom o mnoho let později, na začátku 70. let, in the holy city of Puri, Jagannath Puri, ve svatém městě Jagannath Puri, this uh, one god brother, I mentioned he was always thinking like this. He was living there at that time. Tak tam tenhle duchovní bratr, o kterém jsem mluvil, že tak přemýšlel, on tam žil. And so uh, he happened to be uh, there's this main road in Puri where they have the Jagannath cart festival. So he was just one day walking down this road and he happened to see a large bodied western man who is dressed in dhoti and kurta saffron and she had shaved head and sika and the tilak of a Gaudiya Vaishnava. A jednou šel po hlavní třídě, kde jezdí ty vozy Ratayatri a najednou tam potkal velkého bdělocha, který měl dhoti, kurtu, tilak, vyholenou hlavu šiku a byl jako Vaishnava. And he had a stack of magazines on his arm. A byl v šafránovém oběči a měl hromadu časopisů na ruce. And he was offering them to the people, selling the magazines. A rozdával, prodával lidem na ulici ty časopisy. So this disciple of Bhakti Siddhanta Sarasati came up to him and said, oh my good man, can you tell me what mat, what mat means which, uh, which uh, center, which center uh, in India there are different Gaudiya mat, centers of, of the Gaudiya Vaishnava religion. So which center do you come from? Tak on k němu přišel a zeptal se, dobrý člověče, můžeš mě říct, ze kterého seš v matu? To znamená, ten Gaudiya mat má v Indii různá střediska, tak se ho ptal, ze kterého je střediska. Ten západní odaný mu říkal, já jsem z Mezinárodní společnosti pro vědomí Krišny. He said, what? He had never heard of this before. What is that? Ten Jack Bhakti Siddhanti Saraswati říkal, co že? On jsem o tom nic neslyšel, co to znamená. Well, who is the Acharya of your mat? A kdo je Acharya vašeho matu? And the young man replied, His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Ten mladý muž odpověděl, jeho božská milost, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. And again, this disciple of Bhakti Siddhanta Saraswati, he said, Who is that? I've never heard this name before. A ten Jack Bhakti Siddhanta Saraswati ho zase říkal, kdo to je? Já jsem to jméno nikdy neslyšel. I know all the disciples of Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, but I've never heard this name. Já znám všechny žáky Bhakti Siddhanta Saraswati ho Thakur, ale tohle jméno jsem nikdy neslyšel. So then the uh, young man, he took the Back to Godhead, this is Back to Godhead magazine, and he opened the page to Prabhupada's picture. He said, here is my Guru Maharaj. Ten mladý muž otevřel Back to Godhead, ten časopis a na stránku, kde byl obrázek, šli Prabhupády a říkal, tady je můj Guru Maharaj. And this gentleman, this disciple of Bhakti Siddhanta Saraswati, his eyes got very big, he said, Abhay Babu! <laughs> a ten ležák Bhakti Siddhanta Saraswati, jsem mu odevřeli oči do široká a říkal, hej, to je Abhay Babu. <laughs> so he was very surprised. <laughs> Takže byl velice překvapený. That she would Prabhupád. Uh, actually, he could understand the deep meaning of Prabhupada's words so many years before. Takže pochopil hluboký význam těch Prabhupádových slov, které řekl před mnoha lety. So, from this nice story, we, we learn the lesson, what is required? Z tohohle pěkného příběhu se můžeme poučit, co je potřeba. To spread Krishna consciousness. Aby jsme mohli šířit vědomí Krishna. To every town and village. Do každého města a vesnice that one must have no other shelter in life except the lotus feet of Sri Sri Guru and Gauranga. Člověk nesmí mít jiné útočiště v životě než lotosové nohy Sri Guru a Sri Gauranga. So, on that note, we will end this class. Srila Prabhupada Ki Jai!